mga ka-vapers, welcome ulit sa aking vlog about vaping. At ngayong araw, magbibigyan ko sa inyo ng 5 safety tips and reminders na natutunan ko sa aking mga katrabaho at uh, kaibigan ng mga vapers. At before tayo magpatuloy, shoutout muna kay Shaila Mendelotavo, Sam Ebora, and Jose Torre. Sila yung mga nag-share sa akin ng kanilang um, knowledge or experiences about vaping. Bago tayo magpatuloy sa video na to, shoutout muna kay Shaila Mendelotavo, Jamie and Yonida, Sam Ebora, at saka kay Jose Torre. Sila yung mga nagkatrabaho ko na nag-share sa akin before ng kanilang mga knowledge at experiences about vaping. At kay Louie Blanco na lagi, lagi kong nakakasama before nung baguhan pa lang ako sa pag-vape. Siya yung mga nagtutukos sa kanang dapat gawin. At yun, yung mga safety tips na sobrang importante para makaiwas tayo sa discrushes sa vape. First tip and reminders na magbibigay ko sa inyo guys na sobrang importante lalo na sa mga baguhan sa vaping. Kailangan uminom lagi ng tubig pagkatapos maghipak. Kasi nung baguhan pa lang ako, uh, during yung first week, na, during break ko kasi, nag-vape ako, and hindi ko na mamalayan, nahipak na pala ako ng hipak. Tapos, um, dumarating yung point na nahihilo ako, ganun. So, chinesat ko si Shai, si Shaila, siya yung kashif ko kasi before. At, sinasabi ko sa kanya, Shai, nahihilo na ako, parang, um, hindi ko na kaya, katapusan ko na ata, ganyan. Uh, normal ba to yung mga ganun? Tapos sa reply niya ako na normal lang daw yun. Kailangan lang daw na uh, hipak moderately. Yun nga. Kailangan kontrol kontrolado mo. And siguro sa 2 to 3 na hipak mo, kailangan mong uminom ng tubig kasi na, nakaka-dehydrate daw yun. Pag hipak ka ng hipak. At next guys, make sure na bibili lang kayo ng inyong mga juices or e-juice sa mga vape shop mismo. Avoid buying online lalo na pag ikaw ay newbie lang sa vaping kasi hindi mo uh, ma-appreciate kung hindi mo pa natitikman mismo yung vape juice na bibilin mo. Kaya kung ako sa'yo, pumunta ka mismo sa vape shop na malapit sa inyo or kung saan naman binili yung vape mo. Kasi dun mismo may explain nila sa'yo ng maayos yung mga do's and don'ts sa pagbili ng mga juices. Same lang guys sa mga uh, parts ng vape ninyo pag may mga nasira o kailangan kayong palitan. Mas maganda kung dun mismo kayo sa mga vape shop pumunta kasi um, marami na ngayong clone na binabenta online. Kaya mas maayos kung sa vape shop mismo kayo para ma-check ninyo kung authentic pa talaga or clone yung binibili ninyo na parts ng vape ninyo. Pangatlo guys, know your battery safety. Pa-importante ng battery, syempre sa ating mga vape kasi hindi naman yung gagana kung walang battery. Kaya kailangan chine-check natin lagi kung safe pa bang gamitin yung mga battery natin. Kasi kung alam niyo before yung na nababalita na nasa bugan dito sa sa dito sa bunganga. Um, possible reason daw nun is yung nagamit niyang battery is hindi na talaga advisable na gamitin. Kaya sumabog yung vape niya. Um, yung sabi sa kanya Louie, kailangan daw i-check yung mga ganito. Kung may mga tuklap-tuklap na. Yan. Yung part dito, saka yung dito. Kung may mga tuklap, parang tanggal-tanggal na kailangan na daw palitan yung battery for for your and for our safety. Ang apat guys, charge your batteries in an external battery charger. Kung makita niyo yung vape ko, merong ganto dito, parang USB port. Ganyan. Um, dalawa kasi yung means para ma-charge tong ma-charge yung battery. Pero dito internal meaning um, nakalagay yung battery dito tapos syempre talagay mo to yung USB cable tapos i-charge mo siya meron din yung external charger ito nga yun guys so, ito yung most advisable na gamitin uh, for charging your batteries kaya guys mas advisable na gumamit kayo ng external charger para sa inyong mga battery for uh, longer lifespan ng battery, battery ninyo at um, 
better ventilated or it means mas makakahinga ng maayos yung battery ninyo while charging it. And last but not the least guys, importante din to for you to have a better or best vaping experience ay change your coils or OCC um, kung may nalalasaan na kayong hindi maganda. Ito yung tinatawag nila na funky or lasang sunog yun at masalalamunan. So kailangan ninyong uh, i-make sure na linisin na or palitan ninyo yung coils ninyo. Nakasama ko nga ulit si Louie yung laging nagbibuild or naglilinis ng coils or nagpapalit ng bulak yung mga ganun na ginagawa para mas maging maayos yung vaping experience natin. Ayaw na siya magsalita, ayaw niya mag, uh, nahihiya siya. So yung next na yung papagitan namin is yung kung paano nga siya naglilinis or nagbibuild. At later on, cloud check. Um, after madinisan or mapalitan yung dapat palitan dun sa Aegis X, uh, compare ulit natin dun sa nakaraang ginawa namin na vlog, na vape, na vape vlog, yung SOB Legend. So, mamaya papakita namin sa inyo.
one eternity later. Tapos nang mabil ni Louie yung Aegis X sa SOB Legend. It's time for cloud check.